À, cháu chào các cô các bác thì hôm nay cháu sẽ giới thiệu đến mọi người về cái quy định về an toàn lao động khi mà mình làm bóc thực ra thì uh, nếu như trong trường hợp mà uh, mình làm một cái sửa bóc bình thường thì đôi khi mình cũng không nghĩ đến cái vấn đề an toàn này nhưng mà đã có rất nhiều cái cái sự việc đáng tiếc xảy ra đối với các sửa bóc các tai nạn bóc rất là nhiều mất một cánh tay hay kể cả là lột hết da người là nó đã có rồi thế nên là cái việc mà hôm nay cháu hướng dẫn mọi người ở đây thì nó cũng sẽ không được thì sẽ có một số cái lưu ý như sau thì cháu sẽ nói chi tiết từng vấn đề một với mọi người ạ cái thứ nhất là đối với chính những người vận hành thì cái việc chuẩn bị của mình cũng rất quan trọng đầu tiên là về uh, quần áo trang thiết bị thì cái việc là mình mặc quần áo thì bình thường như thế này cũng là được rồi tuy nhiên những cái lưu ý của mình thứ nhất là về uh, cúc áo là mình phải cài lại để tránh cái trường hợp mà ví dụ như là khi mình mình mở ra thì rất dễ bị lô máy tu hay lô máy bắt một cuốn vào trong quá trình vận hành cái thứ hai là mình không nên mặc quần áo quá rộng quá rộng mình nên mặc quần áo là vừa mặc với người à, gọn gàng cái thứ hai nữa là mình tuyệt đối không nên đi dép trong quá trình làm bởi vì có những vấn đề này xảy ra thứ nhất là ví dụ như một cái cây gỗ nó có thể rơi vào chân mình hoặc là khi mà mình gá đặt dao bóc chẳng hạn không may nó có thể rơi vào chân mình thì rất nguy hiểm tốt nhất mình nên sử dụng đấy là giày chuyên dụng trong trường hợp không có giày chuyên dụng thì sẽ sử dụng ủng hoặc là giày thể thao bình thường ví dụ như thế này cũng được ạ đó cái vấn đề tiếp theo nữa là nếu như mà tốt hơn nữa là mọi người nên sử dụng gang tay khi làm việc và thao tác bởi vì ví dụ như gỗ thì nó cũng sẽ có răm gỗ rồi rác bóc với tất cả mọi thứ này đều có răm gỗ hoặc là trong gỗ nó có đinh hay vân 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 ngay kể cả lúc mình gá dao cũng có thể làm mình uh, chảy máu tay nếu như mà mình không chú ý vậy thì cái gang tay nó cũng sẽ có tác dụng rất là lớn trong cái việc mà bảo đảm cái an toàn cho mình uh, khi mà mình làm thì trước ca làm việc tuyệt đối là mình không nên uống rượu bia cái này thực ra là cũng rất là khó bởi vì ví dụ mình làm ca chiều thì đôi khi các bác các chú cũng uống một chút nhưng mà nếu mà uống thì chỉ uống rất ít thôi và tốt nhất là không nên uống rượu bia bởi vì trong quá trình mà mình uống rượu bia thì đôi lúc mình sẽ không kiểm soát được và dẫn đến những cái tai nạn nó xảy ra về phía sau thì mình cũng thấy tại vì là khi uống rượu bia mình không kiểm soát được bản thân mà thì rất dễ là xảy ra cái tai nạn và một cái nữa đấy là khi trước khi mọi người làm thì mọi người cần phải đọc qua về cái an toàn lao động rồi có nghĩa là trước khi mà bắt đầu làm thì phải đọc qua cái này có nghĩa là đã được học đấy ạ đấy là đối với bản thân mình chuẩn bị của bản thân mình còn trước khi vào ca làm việc thì mình sẽ cần chuẩn bị những thứ sau trước khi vào ca làm việc thì tất cả những cái rác bóc hay những cái vật chứa ngại ở trong khu vực làm việc mình phải được dọn dẹp sạch sẽ cái đấy là cái thứ nhất ạ cái thứ hai là mình sẽ kiểm tra toàn bộ tổng quan máy móc bằng mắt thường ví dụ như là máy uh, vẫn ok không vấn đề gì ví dụ như nhìn lại tự nhiên lại thấy mất một cái động cơ thì đấy là nó có vấn đề chẳng hạn gọi là kiểm tra bằng mắt thường tổng quan tất cả máy móc thiết bị uh, kiểm tra dây nguồn của máy cho nó đảm bảo hay không ví dụ như là kiểm tra toàn bộ các dây nguồn các đường dây điện này, không bị chuột cắn rồi vân vân thì đấy là những cái kiểm tra máy trước khi mình vận hành còn trong ca làm việc thì sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh xảy ra và thường các tai nạn xảy ra trong ca làm việc ví dụ như trong trường hợp mà gỗ mình bị lọt xuống chẳng hạn thì tuyệt đối mình sẽ không dùng tay để lấy gỗ lấy rác ví dụ như tháo trong trường hợp vừa rồi khi mà máy còn đang hoạt động vậy ở đây có là tuyệt đối không dùng tay để lấy gỗ kẹp dị vật rác trong lô khi máy đang chặn cái này là tuyệt đối có là mình phải tắt máy thì mình mới được xử lý các vấn đề đó cái thứ, thứ hai nữa là không đứng hoặc ngồi lên vệ máy ví dụ như trong trường hợp mà à, lại có một người đang lắp con dao thế là một, một cô hoặc là một bác đứng trên cái băng chuyển tuy nhiên khi mình lắp dao xong mình không để ý mình chạy băng chuyển thì rất dễ ngã xảy ra tai nạn đó là mình tuyệt đối không đứng ngồi trên vệ máy khi máy đang hoạt động trong quá trình làm việc thì cái việc mà lõi bóc nó rơi ra hay là rác bóc nó bị cộm rất nhiều ở đây thì mọi người phải liên tục dọn bởi vì cái rác bóc nó rất nguy hiểm nhé cái lõi bóc cháu xin lỗi cái lõi bóc rất nguy hiểm khi mà lõi bóc rơi ra mình đi mà mình trượt ngã tại vì nó rất là tròn trượt ngã rất, rất dễ mình có thể đập đầu vào vệ máy hay là mình vướng vào cái lô máy khi máy đang chặn cực kỳ nguy hiểm mà cái này đã từng xảy ra rồi đã từng xảy ra một người đi dép và nhắm vào cái lô ngã và bị đập đầu chỉ máu tất nhiên là nó không chưa lúc ấy chưa ảnh hưởng vì nó rất là nhẹ thôi nhưng mà rất có thể là nó không may mắn thì nó sẽ có những cái tình huống rất là phức tạp xảy ra khi sửa chữa máy và thay dao cái này là thay dao thì mình sẽ sẽ gặp nhiều hơn đấy là mình phải tuyệt đối chú ý đấy là phải tắt máy thậm chí là tắt cả cầu dao khi mà mình gá dao lắp máy chỉnh máy 
Và một cái nữa là mình phải mở rộng hết cái cỡ của máy để mình có cái không gian thao tác. Có nghĩa là cái máy của mình có thể là mở ra được 6 500 600. Nhưng mà đôi khi là mình thấy mở ra 300 là đủ rồi thì mình để 300. Nhưng mà khi nó có một cái sự cố thì mình không có cái không gian để mình xoay sở. Nên tốt nhất là nên mở rộng máy khi mà mình thao tác sửa chữa hoặc là tháo lắp. Thêm nữa là khi mà mình thay dao sửa điện hay sửa máy thì cần phải có thêm một người nữa. Có là khi có một người thì tuyệt đối là mình không làm, phải có hai người để canh chừng. Cháu ví dụ như trong trường hợp nhé mà mình thay dao rất không may thôi. Một đầu mình gá chưa chắc nó rơi vào chân đỉnh thế mình chảy máu, mất một nhiều máu. Nếu không có người canh chừng thì trong trường hợp đấy không thể xử lý được cái vấn đề. Mình mình thì mình không xử lý được. Thế nên cần phải có hai người trở lên khi mình thực hiện các thao tác với điện và thay dao chẳng hạn. À, đấy là trong ca làm việc rất nhiều chú ý và sau ca làm việc thì mình cũng sẽ có những cái biện pháp nhất định thứ nhất đấy là mình phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ khu vực xưởng và khu vực làm việc trước khi mình nghỉ là cái thứ nhất cái thứ hai là phải tắt toàn bộ cầu dao và máy móc cái cầu dao này rất quan trọng trong trường hợp mình sử dụng điện lưới mà điện lưới nó đảo pha thì rất dễ máy của mình động cơ của mình bị cháy nếu như mình không ngắt cầu dao rất quan trọng cái thứ hai nữa trong cái trường hợp sấm sét thì khi mình đã ngắt cầu dao rồi rồi thì nó sẽ bảo vệ được các thiết bị máy móc của mình rồi ạ và một cái cuối cùng đấy là toàn bộ máy phải được để ở chế độ đóng cả máy tù và máy móc có nghĩa là cái hãng máy mình không được mở rộng mà mình phải cho nó chế độ đóng lý do tại sao bởi vì trong quá trình mình không hoạt động rất dễ có thể có người hoặc trẻ con sẽ leo lên khi mà cái hãng máy đóng thì cái dao của mình nó được giữ ở bên trong rất an toàn cái lưỡi dao nó không 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 ảnh hưởng nhưng khi mở ra thì khi mà À, vui chơi thao tác có thể trẻ con của người lớn vô tình sẽ uh, ví dụ như là mình uh, chơi trong cái khu vực đó thì rất dễ mà bị cái dao này nó ảnh hưởng đến uh, sức khỏe khi mà gặp một cái tai nạn thì đấy là toàn bộ những chú ý khi mà mình làm việc trong xưởng bóc và làm việc với máy bóc thì rất mong là một người có thể uh, chú ý và tiếp thu và khi mà mình làm thì sẽ rất an toàn và chúc mọi người là khi mà mình làm việc thì luôn luôn an toàn